না মাই সুপার স্টার না মাই মেগা স্টার বাট আই এম টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার আমি নেতা না অভিনেতা নায়ক নেই খাল নায়ক হ্যা তু ওয়েলকাম টু উই স্পট ইউ আজকে আমাদের সাথে আছেন ও লাভলি মানে যিনি সবসময় লাভলি থাকতে পছন্দ করেন আমাদের সবার প্রিয় মদন দা মদন দা ওয়েলকাম টু উই স্পট ইউ কেমন আছেন একটু শুনি যখন তোমার সঙ্গে আছি তখন খুব ভালোই আছি থ্যাঙ্ক ইউ মদন দা আর এটা নিয়ে কথা হবে আজকে ও লাভলি এই যে ও লাভলি ওয়ার্ডা একটা টাইমে আমরা গোটা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে সবাইকে বলতে দেখতাম সেখান থেকে সিনেমা এই জার্নিটা কি ছিল একটু শুনি মানে আমার না কলেজ লাইফ থেকেই একটা টার্গেট ছিল যে এমন কিছু করো যাতে সবার দৃষ্টি তোমার দিকে আকর্ষিত হয় তা আমি দেখলাম তার জন্যে একটা ওয়ার্ডই কাফি আছে ও লাভলি এবং তোমাকে অনেকে পছন্দ করে না এমন কেউ যদি চলেও যায় তোমার সামনে দিয়ে তুমি যদি ও লাভলি বলো সে আর যাই হোক ফিরে গালাগাল দেবে না লাভলি তো বলছে আগলি তো বলেনি কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে একটা গানের লাইন নিয়ে একটা সিনেমা এটা একটা বিরল ঘটনা এর আগে আগাতা ক্রিস্টি হয়েছে তোমার টাইটানিক হয়েছে শার্লকম হোমস হয়েছে চার্লস ডিকেন্স হয়েছে শেক্সপিয়ার হয়েছে ম্যাকবেথ হয়েছে ওথেলো হয়েছে কি হয়নি মানে হোয়াট নট শেষের কবিতা হয়েছে চোখের বালি হয়েছে চিত্রাঙ্গদা হয়েছে কিন্তু একটা গানের একটা কলি আসল লাইনটা তুমি জানো তো আসল লাইনটাই যেটা সরি এই ও লাভলি লাইনটাই এলো কিছুতেই বসানো যাচ্ছিল না আমরা বসেছিলাম আড্ডা মারছিলাম সামনে আমাদের নির্বাচন কি করা যায় তো হঠাৎ একজন একটা সুর দিল দিদি তোমার এই বাংলায় আমরা আছি বিন্দাস ফাইন দিদি তুমি এই বাংলার সবার মনের লাইফ লাইন এই অবধি হয়ে গেল পাবলিক সব বোঝে মমতার মুখ খোঁজে পাবলিক সব বোঝে মমতার মুখ খোঁজে টাকা লোভে রামের দলে গদ্দাররা গোঁজে তারপর আর মিলছে না হঠাৎ দুম করে আমার মুখ দিয়ে করতে করতে টাকা লোভে রামের দলে গদ্দাররা গোঁজে ও লাভলি হঠাৎ যে এ করছিল ডাবিংটা করছিল বললো দাদা গান শেষ হয়ে গেছে আপনি চলে যান বাকিটা আমরা মেক করে যাব আমি তখন বুঝতে পারিনি আমার তারপর থেকে যখন যেখানে যাই আমি কাতারে গেছি কাতারে স্টেডিয়াম আমার থেকে অন্তত পাঁচ হাজার দূরের লোক মানে আমি ধরো একদম নিচে লোয়ার স্টেডিয়ামে উঁচু থেকে চেয়ে যাচ্ছে ও লাভলি 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 আর ন্যাচারালি পাবলিক বিরক্ত হচ্ছে এটা কী হচ্ছে একটা বিদেশ খেলা হচ্ছে ওরা তো আর বুঝছে না যে নিজের দেশের লোককে খুঁজে পেয়ে ও লাভলি বলে চেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ও লাভলি কথাটার মধ্যে যে কৃতিত্বটা এই কৃতিত্বটা আমার নয় কারণ নয় ও লাভলি কথাটাই এত কৃতিত্বের কথা যে এই ও লাভলিটা শত্রু শত্রুকে বলল সে হেসে ফেলবে মিত্র শত্রুকে বললেও সে গলা জড়িয়ে ধরবে অর্থাৎ ও লাভলির মধ্যে দিয়ে তুমি একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছ এতে এই ওয়েদারটা বৃষ্টি এক্ষুনি পড়ছিল তুমি ও লাভলি বলতে পারতে চাস বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে গেল তুমি বলে এই বেরোনো যেতে পারে থেমে গেছে ও লাভলি অর্থাৎ ও লাভলি এমন একটা কথা তুমি যে কোনো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কসে বসিয়ে দিতে পারো তো এবার হরদার ফিল্মটা আমাকে হরদা বললেন সিনেমা করতে হবে আমি বললাম ঠিক আছে চলো করি সিনেমা নিয়ে আমার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে এবার নানা রকম নাম আসছে বিবাহ বিভ্রাট বা অমুক তমুক বা নানা রকম আসছে কেউ রবীন্দ্রনাথের বইয়ের নাম বলছে এই কথা বলতে বলতে ফট করে কি একজন বললো আচ্ছা এই যে এখানে মদনদার গানের মধ্যে বারবার ও লাভলিটা ইউজ হয়েছে সিনেমাটাই যদি ও লাভলি হয়ে যায় ওমা পুরো হাউসটার সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে গেল সবাই একমত হয়ে গিয়ে বলো ইয়াস ও লাভলি এবং ও লাভলিটা পেতে আমাদের সুবিধে হলো ও লাভলিটা পেটেন্টটা আমার নিজের নামে নেওয়া ছিল সেই জন্য এই নামটা পেতে এবং খুব সুন্দর মজার কথা এই ও লাভলি নামের জন্যেই আমরা কিন্তু ইউনিভার্সাল ইউ পেতে ঠিক পাঁচ মিনিট সময় লেগেছে 
লাভলি নামটা শুনেই ইউনিভার্সাল ইউ দিয়ে দিয়েছে তারপর তো সিনেমাটা দেখে বলেছে ইয়েস ইটস রিয়েলি লাভলি কোনো সন্দেহ নেই এই বইকে তো ইউ দিতেই হবে এবং আমি চাই পরে অর্ডার সঙ্গে কথা বলবো অডিটোরিয়ামে হলের মালিকদের সঙ্গে যে স্কুলের বাচ্চাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট কি করা যায় আচ্ছা স্কুল থেকে বাসে বাসে করে দল দল বেঁধে তারা দেখতে আসবে অর্থাৎ এই বইটাকে একটা শুধুমাত্র সিনেমা বা পয়সা রোজগার বা আমি হিরো হলাম এটা কোনো বড় ব্যাপার না হয়তো এটাই আমার জীবনের শেষ সিনেমা প্রথম সিনেমা কারণ আমি তো সিনেমার লোক নই আমি নেতা না অভিনেতা নায়ক নেই খাল নায়ক হ্যাঁ তু তো আমি হচ্ছি এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ঘুরে মিছিল করে যারা জবাব চেয়ে বলে যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের করিয়াছ ক্ষমা তুমি কি করেছ ভালো তুমি কি বেশিছ ভালো আমরা হচ্ছি মিছিলের লোক আমরা মিছিলকারী সবসময় আমাদের হাতে প্ল্যাকার্ড জবাব চাই জবাব দাও জবাব চাই জবাব দাও কিন্তু লাভলিতে কেউ জবাব চাইতে আসবে না লাভলিতে লাভলি খুঁজতে আসবে নচিকেতার নীলাঞ্জনাকে কিন্তু কেউ দেখেনি চাকরিটা চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছ সেটাও কেউ দেখেনি কিন্তু আমায় যখন জিজ্ঞেস করেছো তোমার লাভলিকে আমি বলেছি এই যে আমার চারিপাশে যা দেখছো মা মাটি মানুষ গাছপালা ফুল ফল সবই হচ্ছে আমার লাভলি কারণ এরা আছে বলেই আমরা বলতে পারি মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানুষের মাছ বাঁচে মাঝে আমি বাঁচি বাড়ে চাই এত সুন্দর পৃথিবী এত রঙিন পৃথিবী এখানে লাভলি সবাই এরাই আমার লাভলি সব থেকে বেশি লাভলি তারা যাদের আশীর্বাদ দোয়া ভালোবাসা দিয়ে আজ মদন মিত্র তার নিজের জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে নাম আমি মন্ত্রী নই আমি সুপারস্টার নই নাম আয় সুপারস্টার নাম আয় মেগাস্টার কিন্তু আমি এইটুকুন বলতে পারি নাম আয় সুপারস্টার নাম আয় মেগাস্টার বাট আই এম টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর আপ অ্যাব দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই এবার আসি আজকে এই সাজসজ্জা নিয়ে এই যে সাজসজ্জা এটার পেছনে সব থেকে বেশি তোমাকে মোটিভেট করে কে মোটিভেট তো নিশ্চয়ই আমার বক্তরা করে তার মধ্যে অবশ্যই মহিলারা বেশি তার কারণ এটাও যে পড়ে আছি এটাও একজন অল্প বেশি মহিলারই দেওয়া এবং তাদের একটাই কন্ডিশন থাকে তোমায় আমার না প্রথমে প্রথমে একটা বক্তব্য থাকতো এই যেদিন যেদিন পড়বে সেদিন তোমায় বলতে হবে আমার নাম আর আমি কোথায় থাকি কিন্তু পরে দেখা গেল সেটা নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে মানে এরকম হচ্ছে এক নাম দুদিন হয় দুজন দুজনের হয়ে যাচ্ছে বা আইডেন্টিফাই করাতে অসুবিধা হচ্ছে তখন থেকে আমাদের নাম হয়ে গেল যে নাম বলবো না কিন্তু যেদিন পড়বো আগের দিন জানিয়ে দেবো কাল পড়ছি সে তার মতো দেখে নিয়ে নিজের পেজে শেয়ার করে নেবে আর তার পেজে শেয়ার করে নেওয়ার অর্থই হচ্ছে সে দেখে নিয়েছে ঠিক সেই অর্থে দেখো আমার বিরাট কিছু ব্র্যান্ড এরকম কোনো ফেভারিট এরকম কোনো ব্যাপার নেই সাধারণ মানুষ সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়েছি বিরাট ইন্টেলেকচুয়াল কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আমার ব্র্যান্ড একটাই আমার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে যখন আমি চলে যাব আমার যাওয়ার সময় মানুষ পেছন থেকে বলবে এই লোকটা চলে গেল দেখলি ওর ব্র্যান্ডটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট কারণ ওর নাম মদন মিত্র লোকটা গাদ্দার নয় ইমানদার ছিল সো দিস ইজ মাই ব্র্যান্ড ইমানদারির কথা মাথায় রেখে ও লাভলি তো আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি প্রেক্ষাগৃহে তো এখানে তো হরদার তো পরিচালক হিসেবে কীরকম বকা ঝকা কিছু খেয়েছ শর্টের মাঝে বাড়ি ছিল আমার যা বয়স হয়ে গেছে এখন হরদা বকা দিলে না ঠিক আছে কিন্তু অরাদা আমায় বকতেই পারেন না কারণ অরাদা জানেন আমায় বকলে অরাদার নিজেরই খারাপ লাগবে যে আমি এত বুড়ো বয়সে একজনকে অভিনয় টেনে এনে বেকার বকানি খাওয়াচ্ছি আর আমি ছোটোবেলা থেকে বকুনি টকুনি খাইনি বাড়ির ছোটো ছেলে ছিলাম এবং সবসময় যা দুষ্টুমি করেছি সেগুলো প্রচুর বক বকুনি খাওয়ার মতো কিন্তু সবসময় আমি বকুনির হাত থেকে যেভাবেই হোক রেসকিউড হয়ে গেছি 
একটা কথা বললে তোমাদের খুব মজা লাগবে আমি যখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ি পুজোর ষষ্ঠীর দিন আমার যত বন্ধুরা তারা আমায় গ্যাস খাইয়ে মানে আমি ভগবানের দিব্যি করে বলছি যে আমি মিথ্যা বলছি না আমার বন্ধুরা আমায় গ্যাস খাইয়ে ক্লাস ইলেভেনে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে উঠব তারা বলল কেউ এখন ধরা পড়বো না চল মর্নিং শো সাড়ে দশটা এগারোটায় হবে আর একটাই ভেঙে যাবে বলবো ঠাকুর দেখতে গেছি বলে আমাকে রক্সিতে নিয়ে গিয়ে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল কিন্তু তারপর যখন বাড়ি ফিরলাম আমি বুঝতেই পারিনি যে ওই সাড়ে দশটা থেকে একটার মধ্যে খোঁজ হবে কিন্তু তারপর জামার খেয়েছিলাম তখন আমার শিকার করতেই হয়েছিল কি করতে গিয়েছিলি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম কার সঙ্গে গেছিলি অঙ্কের সঙ্গে বইটার নাম কি ছিল সাগিদ হ্যাঁ তখন জীবনের প্রথম বই পালিয়ে গেছি বন্ধুরা নিয়ে গেছে তাই আবার গানটা হচ্ছে উড়কি পবন কি সঙ্গে চ্যালেঞ্জে তো তারপর থেকে এইটুকু ঠিক করেছি লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করব না যা করার বলেই করব সেই জন্য প্রকাশ্যে বলেই সিনেমাটা করছি দেখো ও লাভলি সাজতে গেলে আলাদা কিছু করতে হয় না ও লাভলি সাজতে গেলে একটা বাংলায় কথা আছে রইল ঝোলা চললো ভোলা কাঁধে একটা রঙিন রঙের ঝোলা নিয়ে লালন ফকিরের মতো বেরিয়ে পড়ো আর চারিদিকে যা পাবে সব কিছু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করো দেখো ঈশ্বর চোখ দিয়েছে এই চোখটা দিয়ে ভালো করে দেখো কিন্তু সবসময় চেষ্টা করবে চোখের মধ্যে দিয়ে কতটা সৌন্দর্যকে তুলে আনা যায় যেমন তুমি যদি আমায় জিজ্ঞেস করো এই মুহূর্তে এই গ্যাজিবোটা সুন্দর না ওই ট্যাঙ্কটা সুন্দর আমি বলবো ওই ট্যাঙ্কটাও আমার কাছে ইকুয়ালি সুন্দর কারণ ওর মধ্যে দিয়ে হাইড্রোজেন এবং প্লান্টটাকে ক্লিয়ার করছে এবং পুরো সুইমিং পুলটাকে ওটা পরিষ্কার রাখছে ফলে ওর যে প্রয়োজনীয়তা তার থেকে এই গ্যাজিবোর প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয় আর সব কিছুর মধ্যেই ভালো দেখার চেষ্টা করো এই নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকে ঝগড়া হয়েছে আমাকে অনেকে বলেছে একটা কুৎসিত জিনিসকে ভালো বলে দিলি তো লজ্জা হলো না আমি বললাম আচ্ছা আমি যদি কুৎসিতকে ভালো বললে সে যদি তার কুৎসিততম জিনিসটা একটু কমায় তাতে ক্ষতি কি হলো তো আমার মনে হয় ও লাভলি হচ্ছে একটা সুন্দর কথা একটা সুন্দর ব্র্যান্ড এবং সব কিছুর মধ্যেই লাভলি দেখো এবং আমার ধারণা লাভলি বলে যদি কোনো চকলেট বিক্রি হতো তাহলে সেটা ক্যাডবেরিকেও আজকে ক্রস করে যেত ক্যাডবেরির থেকেও বেশি পপুলার হয়ে গেছে তুমি বর্জি দিরাম ভাই বলা না ক্যাডবেরি না ও লাভলি লোকে বলে ও লাভলি আপনারা এরকম সাক্ষাৎকার জন্য চোখ রাখুন ওই স্পটের পর থাকে